국제 우주 정거장 ISS에서 사용되는 우주복이 새롭게 업그레이드돼 우주인들에게 제공될 예정입니다. 현재 개발 중인 차세대 우주복이 공개됐는데요. 기존의 우주복보다 34kg 정도 더 가벼워진 건 물론 기존보다 활동성이 더 좋아졌고 넓은 범위의 신체 유형에도 적합합니다. We're designing a new spacesuit for for all of the reasons that you can think. It's a whole new design from the from the you know boot up. It's brand new. It's not based off of the old design. It's substantially lighter, more mobile, fits a wider range of people from actually the 1% body type female all the way to the 99% male. Uh, and then it, like like you would think includes upgrades in computing and technology as well. 우주복은 외부 위험으로부터 우주 비행사를 보호하는 인체 모양의 소형 우주선이나 다름없는데요. 그만큼 이번 신형 우주복은 열악한 환경에서 견딜 수 있는 더큰 보호 기능과 과학 탐사를 위한 특수 도구를 제공하도록 제작됐습니다. The suit that we're designing now is also 90% extensible to the lunar surface. And so it's made in, with the purpose of zero gravity and open space and temperatures anywhere from negative 280 degrees Fahrenheit to plus 140 degrees Fahrenheit. Uh, and, it, and it's made to protect them in, in any situation. You know, it cools them from the inside. Uh, it stops micrometeorites from hitting them. It is, in, in many ways, it's a enclosed spacecraft of one. 1969년 미국 우주비행사 닐 암스트롱이 인류 최초로 달을 밟았을 당시 입었던 우주복은 부피가 크고 유연하지 못해 걷기조차 힘들었는데요. 우주 임무가 더 복잡해짐에 따라 우주복도 그에 맞게 변화하고 있습니다. Especially with the planning for the next generation space station, that's going to be a much more active program in going out taking samples and doing experiments on the outside of the space station. So we have to plan for a space suit that is better, um, is much less prone to, to injury and failure um, or glitches. 아직 몇 년의 테스트 기간이 남아 있긴 하지만 모든 것이 계획대로 된다면 차세대 우주복은 2026년 국제 우주 정거장으로 향하게 됩니다.